Eu sou o Márcio Koba e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar esse sensor de chuva para fazer um acionamento automatizado. Para fazer o sensor de chuva funcionar, você primeiro vai precisar ligar esses dois cabos sem precisar se preocupar com a polarização. E esses quatro pinos a gente vai ter que ligar no Arduino. O da direita tem 5 volts, depois a gente tem o ground, 0 volts. Então a gente tem o pino que vai para a porta digital, enviando o sinal de alto ou baixo, ou seja, high ou low. E o último é o pino analógico, caso você queira obter valores mais detalhados da sua medição de chuva. E com uma chave de fenda ou chave Philips, você ainda consegue alterar o limite para o low ou high do pino digital. E essa aqui é a nossa cobertura retrátil automática. Dá uma olhada para ver como ela funciona. O sensor de chuva envia um sinal para o Arduino quando tiver caído água sobre ele. E o Arduino vai enviar um sinal para o servomotor para fazer a cobertura fechar. Então quando a chuva cessar e o sensor já estiver seco, a cobertura vai abrir automaticamente. Nesse projeto eu também criei uma alternativa manual para fazer o acionamento da cobertura. Quando eu aperto o botão da direita, a cobertura abre e quando eu aperto de novo, a cobertura fecha. O LED verde mostra que ela está aberta e o vermelho que ela está fechada. Se eu quiser voltar para a programação automática, então eu clico no botão da esquerda e o LED amarelo fica aceso. Se você quiser entender melhor como esses jumpers estão conectados, então acessa na descrição desse vídeo esse esquema de ligação em que eu deixei disponibilizado para você gratuitamente também o sketch de programação. Abrindo ele no Arduino ID, você pode perceber que inicialmente a gente teve que incluir a biblioteca servo.h e depois definir algumas variáveis que você pode ver aqui ao lado. Aqui dentro do Void Setup a gente também abriu a porta serial para poder tirar as medições analógicas. E o nosso sketch já começa a partir da programação automática em que o LED amarelo fica aceso. Quando o botão manual é apertado, a variável estado vai sofrer uma inversão e a variável automática vai passar a ser falsa, então o LED automático vai apagar. Se o estado for verdadeiro, então o LED verde vai acender e o LED vermelho vai apagar e o servo motor vai para a posição de zero graus. Caso contrário, então é o LED verde que apaga e o LED vermelho que acende. Depois disso, se o botão automático for apertado, então a variável automatic vai passar a ser verdadeira e ele vai acender o LED amarelo. Se o sensor não detectar a chuva e a variável automática estiver na função true, então o servo motor vai ficar na posição de zero graus e o LED verde acende enquanto o LED vermelho fica apagado. Se o sensor detectar a chuva, então ele vai ficar na posição low. E se também a variável automática estiver na função true, então o servo motor vai para a posição de 150 graus. O LED verde apaga e o LED vermelho acende. E na minha porta serial eu também consigo obter os valores de leitura da minha porta analógica. E esse loop vai ser feito com o um delay de 250 milissegundos. E aqui você pode perceber esses valores variando conforme eu for colocando mais água. Agora eu vou te mostrar alguns detalhes sobre como a gente construiu o nosso protótipo de cobertura retrátil. A gente utilizou basicamente uma plataforma de madeira com palitos de sorvete e palitos de churrasco. Sobre os palitos de churrasco, a gente utilizou cola quente para prender pedaços de pasta plástica. Para fazer o um mecanismo, a gente utilizou um palito de sorvete e um palito de churrasco, com amarras feitas por essas linhas de fazer pipa. O varal a gente também fez com essa linha e as roupas são com pedaços de tecido. Mas esse varal também tem uma função de dar uma tração para que a cobertura não venha se soltar. Se você quiser mais detalhes a respeito do servo motor, então dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui. E se você quiser saber dos outros conteúdos sobre programação em Arduino, então dá uma olhada nessa playlist aqui embaixo. E até o próximo conteúdo. Falou!